তো একটা মাদ্রাসার একজন প্রিন্সিপাল আমাকে সে বললেন যে চলেন একটু একজন মহামানব আছে তার কাছে যাই তো উনি আমার দিকে তাকায়েই যেটা বললেন যে না ওনার তো এখানে মুরিদ হবে না তো এই কথাটা শুনে আমি একটু মর্মাহত হলাম যে আমি কি খুব খারাপ মানুষ কি না যে উনি আমাকে মুরিদ হিসাবে গ্রহণ করছেন না প্রথমে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আপনার যখন আমার এলাকার যখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন তখনই সম্ভবত আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আপনার সঙ্গে পরিচয় তখন আমি স্কুলে পড়তাম পরে তো আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করেছেন এর পাশাপাশি আপনার আরও পরিচয় আমরা জানি যে আপনি গীতিকার কবি আবার নাটকও লেখেন নাট্যকার এবং আপনার অনেক গান প্রচারিত হয় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আপনাকে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা আসলে খুবই আনন্দিত আমরা এই যে আমরা প্রোগ্রাম পরিচালনা করছি আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলে মুড়িদের দৃষ্টিতে মোর্শেদ এই অনুষ্ঠানটা আমরা যারা ছবি সম্রাট শাহ দেওয়ান বাগি রহমতুল্লাহকে নিজেদের মোর্শেদ হিসেবে দেখেছেন তার সান্নিধ্যে থেকেছেন তার নির্দেশ নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালিত করে আল্লাহ এবং রাসুল প্রাপ্তির পথে সাধনায় লিপ্ত ছিলেন তাদেরকে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানগুলো করি মোর্শেদের বিভিন্ন গল্প আমরা শুনি বলত তাদের কাছে যে কীভাবে মোর্শেদের মোর্শেদকে কাছে আসলাম বা মোর্শেদের কোন বিষয়গুলো কোন গুণগুলো আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছিল তার বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে আপনাকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ তাকে জুবায়ের ভাই আপনি যে আমাকে এই অনুষ্ঠানে মানে মনোনীত করেছেন বিশেষ করে দল মোর্শেদ সম্পর্কে বলার জন্য এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার আপনাকে ধন্যবাদ আপনি একজন গণপ্রজাতন্ত্র একজন আপনি প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা তো আপনি এমন একজন বিতর্কিত আমি নেগেটিভলি প্রশ্নটা শুরু করছি এই কারণে যে এমন এত বিতর্ক এত প্রভাকাণ্ডা এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে যদি তিনি একজন মহামানব আমি ব্যক্তি হিসেবেই বলি যখন আপনি গ্রহণ করেছেন তখন না তো আপনার কাছে তিনি মোর্শেদ এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে আপনি কী জন্য আপনাকে মোর্শেদ হিসেবে সিলেক্ট করলেন বা কীভাবে মানে তাকে আপনি মনে হইল যে তিনি একজন আসলেই আল্লাহর অলি আল্লাহর বন্ধু এবং তিনি আমার মোর্শেদ হতে পারেন কীভাবে তার সান্নিধ্য বা তার সন্ধান কীভাবে পেলেন এবং কীভাবে আসলেন ধন্যবাদ আবার আপনাকে আপনি আপনার আলোচনায় প্রথমেই বলেছেন যে আমি আপনার উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলাম তো আপনাদের উপজেলায় আসার আগে আমি জাপান থেকে জাস্ট লেখাপড়া করে ফিরেছি তো বিদেশে যখন আমি লেখাপড়া করছিলাম তখন কিন্তু যেহেতু বিদেশি ইউনিভার্সিটি নানা কালচারের কিন্তু ছেলে মেয়ে সেখানে ছিল তো সব কিছু দেখে আমার কিন্তু ধর্মের প্রতি একটু আগ্রহটা আরও বেড়ে যায় মানে মানুষের নানান রকমের আচরণ দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানুষ হিসাবে আমাদের ধর্ম চর্চা করা দরকার এরপরই এসে যখন কাউখালি কাজ শুরু করলাম তখন এই ইসলাম ধর্মের নানান রকমের কথাবার্তা কিন্তু আমি শুনতাম আর কি একজন এক কথা বলে আরেকজন আরেক কথা বলে কারোর সাথে কারোর মিল খুঁজে পেতাম না তো যে জন্য আমার মধ্যে একটা আগ্রহ জন্মায় যে আসলে সঠিক কোনটা এটা আমার জানা দরকার আর সঠিক কে বলতে পারে একজন শিক্ষকই তো বলতে পারে যিনি জানেন তো এর মধ্যেই দেখা গেল কি আমি যেহেতু ওই সময় সকল মাদ্রাসার সভাপতি ছিলাম তো একটা মাদ্রাসার একজন প্রিন্সিপাল আমাকে সে বললেন যে চলেন একটু একজন মহামানব আছে তার কাছে যাই তো আমি কেন যেন তার সাথে গেলাম সেদিন ছুটির দিন ছিল তো সেই মহামানবের কাছে গিয়ে ওই প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন যে আপনি মুরিদ হয়ে যান না এখন কি ওই সে মহামানবকে বলছেন যে উনি মুরিদ হওয়ার জন্যে আসছেন আসলে কিন্তু আমি ওইভাবে যাই নাই আমি এমনি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেছিলাম তো উনি আমার দিকে তাকায়েই যেটা বললেন যে না ওনার তো এখানে মুরিদ হবে না তো এই কথাটা শুনে আমি একটু মর্মাহত হলাম যে আমি কি খুব খারাপ মানুষ কি না যে উনি আমাকে মুরিদ হিসাবে গ্রহণ করছেন না তখন কিন্তু উনি বোঝায় বললেন যে না বাবা এখানে মন খারাপের কিছু নাই আসলে তো এটা একটা শিক্ষা তো এমন হতে পারে তুমি সায়েন্সের ছাত্র আমি আর্টস পড়াই বা আমি মাদ্রাসায় পড়াই তুমি হয়তো বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাজেই আমি তোমার উপযুক্ত শিক্ষক না তোমার একজন উপযুক্ত শিক্ষক আছেন যিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন হ্যাঁ তো আমার মনে হয় তুমি একটু সাধনা করতে থাকো এবং উনি কিছু আমলের কথা বললেন মানে মোর্শেদ পাওয়ার জন্যই আমল আপনাকে বাতলাই দিলেন বাতলাই দিলেন এবং তিনটা বইও আমাকে দিলেন যে এগুলি পড়লে তোমার ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে এবং তুমি শীঘ্রই তোমার শিক্ষককে পাবে এবং সেখানে গেলেই তুমি যে লাইনের ছাত্র সেই লাইনে তোমার শিক্ষা হবে বা তুমি যে পর্যায়ের ছাত্র 
সেই শিক্ষকই তোমার প্রয়োজন হবে এই কথা বললেন তারপরে ওখান থেকে কিন্তু আমার ভিতরে তখন আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল যে মহামানবরা তো আসলে অনেক কিছু বুঝতে পারেন কিন্তু মানে উনি অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন না হলে তো আপনাকে বলতে পারতেন না তুমি আমার মুড়িদ হবা না তোমার জন্য আরও একজন যে আছে মোর্শেদ আছেন মোর্শেদ আছেন তো এতে থেকে কিন্তু আমার আগ্রহটা আরও বেড়ে যায় কিন্তু আবার একটু চিন্তা করছি যে আমি কার কাছে যাব কি হবে কেমন বলবেন আর আমি পারবো কি না এগুলো নানান বিষয় এরপরে আমি নেত্রকোনায় চলে যাই এক পর্যায়ে তো সেখানে গিয়ে আমার ওখানেও সে একই ঘটনা নানান রকমের ইসলাম নিয়ে নানান ধরনের কথাবার্তা তা আমার তখন আগ্রহটা খুব বেশি হয়ে যায় এবং আমি ওই সেই আমলগুলো তখন একটু শুরু করি করার পরে তেরো দিনের মাথায় আমি স্বপ্নে কিছু একটা দেখি যেটা আমি এখানে বলতে চাচ্ছি না তো তারপরেই কিন্তু এক ঘটনাক্রমে একজনের সাথে আমি এই দরবার শরীফে আসি কাজেই আমার তো আসাটা ইচ্ছা করে আসে না তা আমি তো আমার দয়াল মোর্শাদকে জেনে শুনেই আসছি কাজে সেক্ষেত্রে বিতর্ক থাক বা না থাক এইটা তো আমার কাছে বিবেচ্য বিষয় না কারণ আমি তো তাকে চিনে এসেছি আর এই চেনাটা তো এমনও না যে আপনার সাথে যেমন আমার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে এমন না তাকে মানে ভিতর থেকেই আমার জানা কাজে উনি যে কোন পর্যায়ের মহামানব বা ওনার যোগাযোগটা কত দূর এগুলি আমার জানা কাজে সমাজে যত বিতর্ক থাক বা না থাক না কেন আমি সেটা যারা কোনো বিচলিত হয় না আমি বরং তাকেই মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছি আমার মনে হয় এভাবেই আমি ওনার সান্নিধ্যে এসেছি এবং ওনার শিক্ষা পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি ওনার সঙ্গে আপনার প্রথম যেদিন আসলেন প্রথম সাক্ষাৎটা কি একটু আপনার স্মৃতিতে আছে যে কী তার সাক্ষাৎটা কীভাবে হয়েছে অবশ্যই আছে আমি আসলে যখন একজনের আমি ওইভাবে খুব বেশি ফিল করছিলাম তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়তো একজনকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি উনি আমার সাথে আলোচনাটা শুরু করলেন তো তখন আমার সাথে মিলে যাচ্ছে তো বললেন যে আগামী শনিবারে আমি ওখানে যাব আপনি যদি আমার সাথে যান তা আমি তখন চিন্তা করছি যে আমাদের প্রশাসনে তো স্টেশন লিভ করতে হলে পারমিশনের প্রয়োজন হয় সময় আছে দুই তিন দিন তো এটা পাবো কি না আমি তো জানি না এর মধ্যেই কিছুক্ষণ পরেই দেখছি আমার একটা চিঠি পেলাম যে আগামী রবিবার থেকে তোমার ঢাকা একটা প্রশিক্ষণ এক সপ্তাহের যার ফলে আমি তো শনিবার চলে আসতে পারলাম আর কোনো পারমিশনের প্রয়োজন হলো না তো আমি সেভাবে আসলাম দয়াল মোর্শেদের কাছে ওই ওই ভদ্রলোকের সাথেই তো তিনি আমাকে দয়াল মোর্শেদের কাছে নিয়ে গিয়ে একটু পরিচয় করাই দিলেন যে উনি আমাদের ওখানে এটিএম হিসাবে কর্মরত আছেন এবং আমাকে বললেন যে পিএইচডি করে আসছেন জাপান থেকে এগুলি যখন বললেন তখন বাবা যান হেসে দিলেন হেসে দিয়ে বললেন যে পিএইচডি কয়টা করছেন আমি বললাম বাবা যান আমি তো একটাই করছি তো বলল যে আসলে আপনি কি জন্য আসছেন এখানে তা বললাম যে আমার তো একটু জ্ঞানের দরকার আমার তো জ্ঞান নাই এই বিষয়টাতে তো সঠিক জ্ঞানটা আমি একটু অনুসন্ধান করার জন্য আসছি তো উনি আরও হেসে দিলেন দিয়ে বললেন যে এটা আসলে একটা সাগরের মতো এইটা গবেষণা করে কুল কিনারা পাওয়া খুবই কঠিন তবে আপনার যেহেতু অনুসন্ধিচ্ছ মন আছে আমি আপনাকে মোরাকাবা করার জন্য মানে পরামর্শ দিচ্ছি আর আমি তো আপনাকে মরিদ হিসাবে গ্রহণ করলাম আপনাকে ছবক দিলাম আপনি মোরাকাবা করতে থাকেন তাহলে নিশ্চয় আপনি জ্ঞান পাবেন তো তারপরে আমার সাথে দুই মিনিট মতো কথা বলছিলেন এবং হাসি মুখে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন তো এই যে প্রথমেই সাক্ষাৎ এটা কিন্তু আমি আসলে ভুলতে পারি নাই তখনই যেন আমি আমার দয়াল মোর্শেদের প্রেমে পড়ে গেছিলাম ফিলিংসটা কেমন হয়েছিল যে একজন মহামানবের হঠাৎ করে একটা সান্নিধ্যে গিয়ে এইটা আসলে বলাই কঠিন কারণ একজন মহামানব যে একটু ব্যতিক্রমধর্মী কিছু এবং তার কাছে আসলে যে শান্তি পাওয়া যায় হ্যাঁ ভিতরে যে একটা শান্তির উদ্রেক হয় যেটা আমার তো আগে কোনো ওরকম অনুভূতি ছিল না তো ওই দিনই আমি প্রথম সেই অনুভূতি পেয়ে আসলেই আমার কাছে ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল এবং আমি যেন আসলে একটা স্বপ্নের মধ্যে পড়ে গেছিলাম ঘোরের মধ্যে যে আমি কোথায় আসছি কি করছি কি বলছি কিছুই আর খেয়াল হচ্ছিল না শুধু নয় দিকে এক নজরে তাকিয়েছিলাম এটাই আসলে ওই দিনের আমার সেই অনুভূতি এটা আমার কাছে এখনও মনে আছে আপনি যেটা বললেন যে আপনি একজন গাইড বা একজন মসজিদের প্রয়োজনীয়তা আগে থেকে অনুভব করছিলেন জি এবং আপনার কাছে মনে হচ্ছিল যে একজন গাইড দরকার আপনাকে যিনি আল্লাহ এবং রাসুলকে চিনাতে পারবেন শিক্ষক দরকার শিক্ষক দরকার যিনি এই লাইনে জানেন বুঝেন এবং আমাকে মানে শুদ্ধভাবে পরিষ্কারভাবে শেখাতে জি জি কিন্তু এখন মানে আমরা তো সমাজে আমরা মানে জন্মের পর থেকেই আমরা দেখে আসছি বা সমাজে এখনও ম্যাক্সিমাম এটাই প্রচলিত যে আমরা যদি 
কোরআন পড়ি নামাজ রোজা করি ইবাদ মন্দি করি আমরা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে পেয়ে যাব ইবাদ মন্দি করলেই সম্ভব কিন্তু আপনার কেন মনে হয়েছিল যে আসলে ইবাদ মন্দি করা সম্ভব না একজন গাইড দরকার হ্যাঁ ধন্যবাদ এটা ঠিকই আমিও তো ছোটোবেলায় ঠিকই এই পরিবেশই মানুষ হয়েছি তাই না কাজে আমিও ওইটাই শুনেছি ওটাই শিখেছি যে যদি নিয়মিত মানে আমাদের যে শরীয়তের নিয়ম কারণ আছে এগুলো যদি আমরা অনুসরণ করি ভালো কাজ করি তাইলে আমরা বেহেস্তে চলে যাব হ্যাঁ বা আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এবং এটাই ধর্ম এই শিক্ষা কিন্তু আমারও ছিল হ্যাঁ তো ওই যে প্রথমে যখন বললাম যে শরীয়তের এই বিষয়গুলো এক একজন যখন এক একভাবে বলে হ্যাঁ তখন আমার ভিতরে সঠিক জিনিসটা জানার যে আগ্রহ সেইটাই কারণেই মূলত আমার মনে হয়েছে যে একজন মধ্যে বিশেষ শিক্ষক দরকার যিনি এরকম নানা কথা বলবেন না একই ধরনের কথা বলবেন এছাড়াও আমার একজন বন্ধু ছিলেন যিনি এই লাইনে কিছু বিচরণ করতেন লাইনে লাইনে বিচরণ করতেন তার কাছ থেকে কিন্তু আমি প্রথম শুনি যে আসলে এইগুলির সমাধান পেতে হলে একজন সুফি সাধক একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তিনি তোমাকে একেবারে এই বিষয়গুলো খুবই সহজ সরলভাবে শিখাই দিতে পারবেন এবং তুমি সেভাবে আমল করলে বুঝতে পারবে বিষয়গুলো আসলে কি। তা আমি তার কাছে থেকে উপকৃত যে উনি বাদে আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন তিনি এখনও চর্চা করেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের এখানেও আসেন আবার অন্য জায়গায়ও যাতায়াত করেন তো আমার মনে হয় যে তার কথা এবং আমার যে চিন্তা এই দুইটা মিলিয়েই আমাকে সহায়তা করেছে ওই সময় যে একজন সুফি সাধক একজন মোর্শেদের প্রয়োজন হবে ইসলাম সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য সাধারণ বাগে হুজুরকে আপনি মোর্শেদ হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং তার নির্দিষ্ট পথে আপনি মোরাকা বা সহ আমল শুরু করলেন এরপরে আপনার জীবনে কি পরিবর্তন আপনার ব্যক্তি জীবন বলেন সামাজিক জীবন বলেন কি পরিবর্তন আপনি অনুভব করলেন এবং আমার ইবাদ বন্দিগীতেও কি কোনো নতুন নত্ব পেয়েছেন কিনা নতুন বলতে নতুন স্বাদ মানে নতুন ভাবে যে আগেও নামাজ পড়তাম এখনও নামাজ পড়ি কিন্তু দুইটার মধ্যে কোনো এভাবে কোনো ডিফারেন্স পেয়েছেন কিনা হ্যাঁ সে তো অবশ্যই আসলে এই মোর্শেদের কদম মোবারক আসার পরে আমার মনে হয় যে জীবনটাই আসলে পাল্টিয়ে গেছে হ্যাঁ এবাদত বন্দিগি আগেও করি নাই তা না করেছি কিন্তু মোর্শেদের দরবারে এসে ওনার শিখানো মতে আমল করার পরে আমার মনে হয় যে ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার সুযোগ হয়েছে আগে ধর্ম করেছি আসলে অনেক কিছু না জেনে যেমন প্রথম দিনে যে আমি বাবাজানের বক্তব্য শুনেছিলাম তিনি বলছিলেন যে বেহস্ত পাওয়ার লোভে বা দোজকের ভয়ে এবাদত করার প্রয়োজন নেই এবাদত করতে হবে রাসুল সাল্লাম এবং মহান আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের জন্য সন্তুষ্টির জন্য এটা তো আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা ছিল মানে একদম থিঙ্কিং এ পুরো চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেল মানে আমরা ইবাদত করে কিসের জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য একদম কিন্তু থিঙ্কিং চেঞ্জ করে জান্নাত করে জান্নাতে মালিককে পাইতে জি জি মালিককে পেতে হবে তো এইটা একটা বড় পরিবর্তন আমি প্রথম দিনই মানে আমার ভিতরে হলো এরপরে তো উনি আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে আত্মশুদ্ধি দিল জিন্দা নামাজে হজুরি এবং ওইভাবে আশেকে রাসুল হতে হবে তো আসলে তো তাই বুঝতে শিখলাম যে আমার আত্মা যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে আমি আল্লাহকে পাবো কি হবে কারণ আল্লাহ তো শুদ্ধ একটা অস্তিত্ব তাই না তো শুদ্ধের সাথে তো শুদ্ধেরই মিলন ঘটবে আমি যদি শুদ্ধ না হই তাহলে তখন নিজেই ভাবলাম যে একটা পাত্রে যদি আপনার নোংরা কিছু থাকে সেখানে আমি যত বিশুদ্ধ জিনিসই ঢালি না কেন ওটা তো নোংরা হয়ে যাবে বিশুদ্ধ তো থাকবে না তাহলে আমার পাত্রে যদি আল্লাহর কোনো মানে বা মানে যেটা আমাদের দেওয়াল বাজান ফাইজ বলছেন সেই ফাইজটাকে আমি নিয়েও কিন্তু সেটা তো অশুদ্ধ হয়ে যাবে আসলে পবিত্র থাকবে না তো সেই জন্য নিজকে তো আসলে শুদ্ধ করা দরকার আগে তো সেই আত্মশুদ্ধি সেটা আমার একটা পরিবর্তন যে আমাকে চেষ্টা করতে হবে কিভাবে আত্মাটাকে শুদ্ধ করা যায় আমার কর্মের মাধ্যমে এবং ফাইজ গ্রহণের মাধ্যমে তারপরে কালবে যে জিকির হয় এটা তো আমার কখনো জানা ছিল না কোনোদিন শুনিও নাই কিন্তু বাবাজানের সেই আঙ্গুলির স্পর্শের সাথে সাথেই যে এই যে এটা তো আসলে সবাই হয়তো আমরা যারা আছি সবাই জানি কিন্তু বাইরের লোক হয়তো কিভাবে জানবেন আমি জানি না তো এটা কালবে জিকিরের প্রসঙ্গটা একটু মানে এই জন্য বলি যে কালবে জিকির কিন্তু কোরআনেই আছে কোরআনে আয়াতে আছে যার কাল বালা জিকির থেকে গাফেল সে স্পষ্ট গোমরা 
আমরা কিন্তু কোরআন ছোটবেলা থেকেই পড়ছি আবার ধরো অর্থ সহায় পড়ছি তাফসির পড়ছি কিন্তু কখনো আমাদের চোখে এটা কখনো মানে আমাদের আসে না যে কালবে জিকির করতে হবে আসতে হবে অথচ কোরআনে কিন্তু আয়াত কিন্তু ঠিকই আছে জি জি এইটাই তো একটা মানে বিষয় অর্থাৎ বাবা দাঙ্গা এসে দেখলাম যে হ্যাঁ কালবে জিকির ছাড়া তো আল্লাহ বলতেছে যে গোমরা তুমি না এটা তো মেরা কাল আসলে যে সঙ্গে সঙ্গে যে কালবে জিকির হয়ে যায় এবং ওইটা যেটা বলছেন আসলে মানুষের জ্ঞানের উপরে বোঝাটা নির্ভর করে তো যখন আমার জ্ঞান ওই পর্যন্ত যায় না তখন ওইটার অর্থটা আমার বোঝা সম্ভব হয় না আমরা পড়েছি বাংলাও পড়েছি বেশ কয়েকবার পড়েছি কিন্তু আপনার মতো আমারও যে কালবে আবার জিকির হয় কি হবে কাল বাবার কথা বলে কি হবে তো এরকম অনুভূতি তো আমারও ছিল তো এইটা যখন দেখলাম যে এটা বাস্তব এবং ওনার যে খুব যৌক্তিক আলোচনা যে কলবে যদি জিকির না থাকে তাহলে আমার মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কীভাবে জবাব দিব আমি আমি তো তখন আর কথা বলতে পারবো না তখন তো জীবিত থাকবে শুধুমাত্র কালব তো সেই কালবে যদি জিকির থাকে তাহলেই না আমি আল্লাহ রাসুলের কথাটা আমি বলতে পারবো তাই না তো এটা তো খুবই যৌক্তিক কথা তাহলে এটা আমার একটা বড় পরিবর্তন আসছে তাই না এরপরে দিল জিন্দা এটা তো ঠিক যে আমার কল্পে যখন আল্লাহর নাম মানে উচ্চারিত হবে তখনই না এটা জীবিত থাকবে কারণ আমার মালিক যেহেতু আল্লাহ তালা তো সেইটাই যদি না থাকে তাহলে তো আমি আমার কাল মৃত তাই না মৃত প্রায় তো সেই জন্য এটাও একটা আমার জন্য বড় লার্নিং ছিল এবং সেই সাথে সাথে আশেখে রাসুল হওয়াটাও যে এত গুরুত্বপূর্ণ এটা তো কোনো দিন কেউ বলেও নাই শুনেও নাই এই একমাত্র দয়াল বাবা জানের দরবারে এসেই আমার এটা শেখা হয়েছে এইগুলি আমল সম্পর্কে তো তারপরে হেরা গোহায় যেমন আমাদের রাসুল সাল্লাম দীর্ঘদিন মোরাকাবা করেছেন এবং সেই মোরাকাবার মাধ্যমেই তাই তো রিসালাত উনি লাভ করেছেন আল্লাহকে পেয়েছেন তো সেই শিক্ষাটাও আসলে আমার তো প্রথম দর্শনেই আমার দয়াল মোর্শেদ সেভাবেই বলেছেন তো এটারও যে বড় একটা মানে উপকারিতা বা বড় একটা লাভ সেটা কিন্তু বোঝার সুযোগ হয়েছে এবং সর্বোপরি যেটা যে আমাদের দয়াল মোর্শেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন যে মহান আল্লাহ পাক নিরাকার নন তার আকার আছে এবং তার সাথে যোগাযোগ করা যায় দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব কথা বলাও সম্ভব তো এইটা তো আমি সমাজে কখনও কল্পনাও করি নাই কারণ সেই জন্ম থেকে শুনে আসছি যে আল্লাহ আল্লাহ নিরাকার তো এইটা আমার জীবনে একটা বড় ব্যাপার এবং সেটা তো উনি আন্দাজে বলেন না এটা কিন্তু কোরআন হাদিসের আলোকেই যুক্তি সহকারেই উনি উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদের এই দয়াল মোর্শেদের সংস্পর্শে এসে তো অনেক লোকই দিদার পাচ্ছেন দয়াল রাসুল সাল্লাম এবং মহান প্রভুর দিদার পাচ্ছেন কাজে এই এই শিক্ষা তো আর সমাজে কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না সেই শিক্ষাগুলি আমরা পেয়েছি আমার ভিতরে আপনার যে পয়েন্টটা বলেন যে আল্লাহকে আল্লাহর আকার আছে মানে তার নূরের আকার আছে আমাদের রক্ত মাংসের না কিন্তু তার নূরের আকার আছে এবং তার দিদার সম্ভব এইটা আসলে মানে শুধু আমরা সমাজে না আসলে পূর্বে পূর্বে মহামানবরাও কিন্তু স্পষ্ট করে বলেন নাই বা বলতে পারেন নাই তারা বলছেন যে আমি আল্লাহকে দেখছি আমি একশো বার আল্লাহকে দেখছি আমি দশ বার আল্লাহকে দেখছি কিন্তু আবার তারা বলছে বলেন নাই যে আল্লাহর আকার আছে আল্লাহর কারণ তারা সমাজের ওই যে চাপ যে মানুষ আগে থেকেই মানুষের ধারণা যে আল্লাহকে দেখা যায় না আল্লাহর আকার নাই কোনো এই এই সমাজের ভয়ে সম্ভব তারা হয়তো প্রকাশ করতে পারেনি কিন্তু সাধারণ ভাগে দেখেন মানে ওই কি পরিমাণ সাহসী মানে এমন একটা বিষয় উচ্চারণ করলেন যে বিষয়টা আসলে মানে অসীম সাহসের বিষয় একটা এবং এই বিষয়টা এবং উনি প্রুভ করলেন কি প্রুভ করতে গিয়ে তাফসিল লেখা শুরু করলেন আট খণ্ড তাফসিল লেখে ফেলেন যে আল্লাহর একদম গুণ জাত পাক আল্লাহর আকার আকৃতি সব বর্ণনা দিয়ে এক এগারো হাজার বেশি বিশটা উনি তাফসিল লিখে ফেলেন এবং এখন কিন্তু অনেকেই এটা এই তাফসির বাবাজান যখন করলেন এবং বাবাজান আলোচনা করা শুরু করলেন এখন কিন্তু অনেকেই এটা মেনে নিচ্ছে মেনে নিচ্ছে যারা বাবাজান অনুসারী না তারাও কিন্তু মেনে নিচ্ছে যে হ্যাঁ আল্লাহর আকার আছে আল্লাহ নূরের আকার আছে তো আসলে যেহেতু দলিল প্রমাণ আদি সহই যে উপস্থাপন করা হয় এবং বাবা জান আর একটা বিষয় খুব বোল্ড ছিল যে বাবা জান একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে যারা একটা সময় এমন আসবে যারা বলবে যে আল্লাহ নিরাকার তাদেরকেই মানুষ তখন বলবে যে তুমি বোকা বা তুমি তখন তাদেরকে ই করবে তাকে গ্রহণ করবে না মানুষ একসময় এটা সবাই একটা বুঝতে পারবে যে আল্লাহর আকার আছে তার দিদার লাভ উচ লাভ করা লাভ করতে হবে তাদের দিদার দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহর দিদার লাভ করতে হবে জি জি আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত যে আসলে পূর্বের যে সব মহামানব পৃথিবীতে আসছেন সবাই কিন্তু আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেই তাদের ধর্ম বা বিশ্বাসটা প্রচার করে গেছেন সবাই কিন্তু জানতেন যে আল্লাহ পাকের নূরের আকার আছে তাই না নূরের দেহ মোবারক আছে 
কিন্তু আমার দল মোর্শেদ তো পৃথিবীতে আসছেন এটাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটাই তার দায়িত্ব তিনি তো করবেনই সেই জন্যই তিনি অসীম সাহসের সাথে এটা প্রচার করেছেন এমন কি যখন আমি তখন ছিলাম না তবে যতটুকু শুনেছি যে উনি যখন ঘোষণা করলেন যে আমি আল্লাহাককে দেখেছি তখন কিন্তু একটা ঝড় বয়ে গেছে তাই না সারা দেশে ঝড় বয়ে ঝড় বয়ে গেছে এটা আমি শুনে মামলা হয়েছিল সবচেয়ে মজার বিষয় গতকালকে এটা নিয়ে আমরা রেকর্ডিং করতেছিলাম যে মানে ওই যে আমাদের মান্নান ভাই তো উনি ওই মামলার আইনজীবী ছিলেন জি যে একটা মজার মানে একটা অদ্ভুত বিষয় যে আল্লাহকে দেখছে এই জন্য তার বিরুদ্ধে মানে কোর্টে মামলা কোর্টে মামলা হয়েছে দুইটা মামলা হয়েছিল আপনার নারায়ণগঞ্জ কোর্টে এবং কুমিল্লা কোর্টে এবং আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর দয় দুইটা মামলাই বাবাজান জয়লাভ করেছিলেন এবং কোর্টও মেনে নিয়েছিল যা যখন দলিল দলিলপত্র উত্থাপন করা হলো কোর্টও মেনে নিয়েছিল যা আসলে আল্লাহকে দেখা সম্ভব দেখা সম্ভব তো আমার কাছে এখানে সব থেকে ভালো মনে হয়েছে যে বাবাজান তো এটা ঘোষণা তো করলেনি কিন্তু যখন ঝড় উঠছে তখনও কিন্তু পিস পাওয়ার নাই উনি বলছেন যে আমি দেখছি এবং দেখাতেও পারি এত বললি কথা বলা তো সংবাদ সম্মেলন করেই বললেন যে আমি আপনি আসেন আমার কাছে চল্লিশ দিন আমার নির্দেশ অনুসরণ করেন আমাকে তাহলে আপনাকে আমি যদি আল্লাহকে দেখাইতে না পারি আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব এর চেয়ে বড় ঘোষণা আর কি আছে চ্যালেঞ্জ কি আছে তারপরে ওনার বক্তব্যের মধ্যে শুনেছি উনি বলছিলেন যে একটা কুকুরও তার মালিককে চিনে আমি মানুষ আমার মালিককে আমি চিনবো না দেখব না বুঝব না যোগাযোগ হবে না তাহলে আমি কেমন মানুষ হলাম সৃষ্টির সেরা তো এই কথাগুলো আসলে একটু মানে অসীম সাহসের ব্যাপার তাই না তবে এই সাহসিকতার সাথে উনি তাপসি রচনা করে এবং বক্তব্য এবং প্রচারের মাধ্যমে বিষয়টাকে কিন্তু আসলেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এবং এটা ঠিক যেমন আমিও কিছুদিন আগে আমার গ্রামে গেছিলাম সেখানেও যখন খুবই কট্টর একটা মানে ভাবি সম্পর্কের তাকেও যখন বললাম যে ভাবি আল্লাহর কি আকার টাকার আছে কিনা তো উনিও কিন্তু বলছেন যে এটা মনে হয় আছে আছে হয়তো আমরা দেখতে পাই না কিন্তু আছে তেমন লাগে এইটুকু বুঝলেই তো মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে গ্রহণ গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে এই আর কি তো সেজন্য এই অসীম সাহসিকতার জন্য আমি মনে করি যে আমরা সবাই উপকৃত হব তাই না একটা সঠিক জিনিস আমরা জানতে পেরে আমরা যিনি আমাকে সৃষ্টি করছেন তাকে যদি না চিনি তাহলে আর জীবনের সার্থকতা কোথায় এবং এইটা যখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমাদের অনেকের আগ্রহ জন্মাবে যে এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরাও চেষ্টা করে দেখি তাই না এটা একটা বড় অগ্রগতি বলে আমি মনে করি মোহাম্মদ ইসলামের জন্য এবং ওই সময় বাবাজানের একটা বাণী মানে খুব আমার কাছে খুব আরও একটা বোল লাগছে যে যখন বাবাজানের বিরুদ্ধে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তো উনি সমস্যা মনে করলেন সাংবাদিক ডেকে নানা প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমি রেকর্ডিংটা শুনছি আমি তো আর ওখানে উপস্থিত ছিলাম না ওই বাবাজান বাণীটা শুনছি বাবাজান এরকম বলছিল যে মানে সন্তান যেভাবে তার পিতাকে চেনে আমি সাধারণভাবে আমার আল্লাহকে আমার প্রভুকে আমি সেভাবে চিনি মানে কত বোল্ড একটা স্টেটমেন্ট এই বিষয়টা না এটা বাবাজান অনেক বক্তব্যের মধ্যেও তো বলেছেন এই কথাটা খুবই বোল্ডলি কথাটা বলেছেন যার ফলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আল্লাহ ফাঁকও তো তাকে সেই জন্য পুরস্কৃত করছে তাই না সেটা আমরা সবাই জানি জি হ্যাঁ বাবাজানের এই যে দরবারে অর্থাৎ মোহাম্মদ ইসলাম আমরা দেখি যে সকল শ্রেণী সকল পেশা মানে একদম একজন খুব সাধারণ একজন মানুষ গ্রামীণ একজন খুব সরল একজন মানুষ থেকে শুরু করে একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ একজন বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে একজন সাধারণ কর্মজীবী মানুষ মুসলিম থেকে শুরু করে অন্যান্য ধর্মের মা জাতি ধর্মের মানুষ সে হোক বাঙালি সে হোক আফ্রিকা আফ্রিকান সে হোক অ্যারাবিয়ান হোক ইউরোপিয়ান মানে হোক সে মুসলিম হোক সে মানে খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট অথবা হিন্দু সব সবাই কি এখানে পাই মানে আমি যখন দরবারে আসলাম বা আপনি যখন আসেন সব ধর্মের জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সবাই তার কাছে মানে একদম পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে এবং উনি যখন এই ধর্ম প্রচার শুরু করছিলেন আমরা একটা স্টেটমেন্টে পেয়েছি একজন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য সেটা হলো উনি শুরু করছিলেন মাত্র একশো পঁয়ষট্টি জন মানুষ দিয়ে মানে উনি যখন প্রথম যে প্রোগ্রামটা করেছিলেন ঢাকায় আসার পরে একশো পঁয়ষট্টি জন ছিল তার কর্মী সব সহ টোটাল আর উনি যখন সর্বশেষ যে যখন তিনি ওফাত লাভের আগে ওনার অনুসারী সংখ্যা তিন কোটির উপরে ছিল এবং যেটা বললাম যে সকল ধর্ম সকল শ্রেণীর মানুষ মানে কি কারণে মানে একজন মানুষের পেছনে এই ধর এরকম পঙ্গবালের মতো বা এরকম মানে সবাই কেন ছুটে আসছে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে আমার কাছে আমি যতটুকু বুঝেছি তিনি নিঃসন্দেহে মহামানব তো মহামানবের তো বিশেষ কিছু গুণাবলী থাকেই আর মহামানব উনি যে একজন মাত্র তা তো না আগেও আসছেন ভবিষ্যতেও আসবে এখনও আছে তো ওনার ভিতরে কিছু বিশেষ গুণাবলী ছিল তাই না তো দয়াল মোর্শেদ কিন্তু শুধু মহামানব হিসাবে আসেন নাই পৃথিবীতে তিনি কিন্তু সকল আম্বিয়া গ্রামের কি হিসাবে বেলায়ত লাভ বেলায়ত লাভকারী তাই না 
কাজেই ওনার কাছে কিন্তু কোনো ধর্ম গোষ্ঠী এটা কিন্তু স্পেসিফিক না এটা সকল মানুষের জন্য উনি আসছেন তাই না আমাদের রাসুল সাল্লাম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এবং আমাদের দয়াল মোর্শেদ তো সেই মোহাম্মদ ইসলামে প্রচার করে গেছেন কাজেই এখানে তো নেচারটা একই রকমের হবে সকল মানুষই আসবেন এটাই স্বাভাবিক আর ওনার এই যে প্রচারগুলো এবং বাণীগুলো এগুলো এত যুক্তিগ্রাহ্য এবং এত মিলে যায় টু দ্য পয়েন্ট যে আসলে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না হয়তো বার থেকে না বুঝে না শুনে অনেকে অনেক কিছু বলতে পারেন কিন্তু যদি ওনার কদম মুবারকে আসে এবং যদি কথা বলার একটু সুযোগ পান তাহলে আমার মনে হয় যে ফিরে যাওয়ার তো আর কোনো উপায় থাকে না তাই না তারপরে উনি যে বিষয়গুলো আমাদের যে শিক্ষাগুলো দিয়ে যান হ্যাঁ দিয়ে গেছেন যেমন আত্মসুদি দিল জিনজা নামাজে হজুরি আশেক রাসুল হওয়া এবং এর মাধ্যমেই আমাদের যে ভিতরে যে দোষ ত্রুটি সেগুলোকে দূর করে আমাদের সফল কাম হওয়ার জন্য যে শিক্ষা এবং সাধনার কথা বলেছেন হ্যাঁ তো সেইগুলি যদি আমরা একটু চর্চা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক এবং কোনটা আমার করা উচিত তো সেই শিক্ষাগুলো কিন্তু এখানে আসলে পাওয়া যায় তাছাড়া উনি আমাদের মোহাম্মদ ইসলামের অনেক কিছু বিষয় কিন্তু বিধর্মীদের চক্রান্ত এবং আমাদেরও অজ্ঞতার কারণে কিন্তু এই ধর্ম থেকে হারিয়ে গেছিল সেইগুলিকে উনি কিন্তু আবার নিয়ে আসছেন আমাদের ধর্মতে যেমন আমরা যদি বলি আসুরার ব্যাপারটা কত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অথচ আমরা এটাকে মনে করতাম যে এটা শিয়াদের অনুষ্ঠান এটা আমি নিজেও বলেছি একসময় তো এটা তো হতে পারে না তারপরে সবরাত সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা ছিল না তারপরে ঈদে মিলাদন্নবী এটা কত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ এখন অনুভব করি যে রাসুল সাল্লামকে যদি সৃষ্টি না করা হতো তাহলে পৃথিবীর পৃথিবী কেন কোনো কিছু সৃষ্টি হতো না তাহলে সেই মহামানবের যেদিন জন্ম হয়েছে সেই দিনটা যদি আমরা বলি যে এটা করা যাবে না ভাই আপনার এইটা তো মানে কি বলবার তো এই সব শিক্ষাগুলো কিন্তু আমাদের দয়াল মোর্শেদ আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি ওনার যে মানে প্রত্যেকটা বিষয় উপস্থাপনের যে মানে যৌক্তিকতা এবং ভঙ্গি এবং ওনার যে ব্যক্তিগত আচরণ এই সবগুলো আসলে সবাইকে মুগ্ধ করে মুগ্ধ করার কারণে মানুষ তো আসলে এখানে না এসে পারেন না হ্যাঁ আর তাছাড়া আল্লাহ পাকের তো একটা কুদরতি বিষয় আছে যেহেতু দয়াল মোর্শেদকে এই কাজ করার জন্যই পাঠিয়েছেন কাজে তার কাছে তো মানুষ পঙ্গফলের মতো আসবেই এবং জোগাড় সৃষ্টি হবেই যেহেতু আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছা তো সব মিলিয়ে আমি মনে করি এই কারণেই সবাই ছুটে আসেন এবং সবাই ওনার পরামর্শ মোতাবেক এবাদত বন্দিগি করে এবং ধর্ম পালন করে উপকৃত হন বর্তমান সময় আমরা যদি আপনি যে কারণে মোর্শেদের প্রয়োজন অনুভব করছেন সেই প্রয়োজনটা তো এখনও প্রাসঙ্গিক যেমন হলো আমরা এখনও দেখি যে মানুষ ধর্ম যার যার মতো করে ব্যাখ্যা করে এত বিভেদ মানে এখানে যদি ধরে আমরা এখানে দুইজন আছে এখানে পাঁচজন থাকলে আমার ধর্ম নিয়ে পাঁচটা পাঁচজন আর পাঁচটা মত হবে এবং সবাই নিজেকে সঠিক মনে করে যে আমি সঠিক আমি যেটা বলছি আমি সঠিক আবার যে 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 ধর্ম পালন করতেছে এখন হলো ধর্মের মধ্যেই গ্রুপ সে নিজেকে সে সবাইকে নিজে সঠিক মনে করতেছে এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব মারামারি ফেসা যুদ্ধ বিগ্রহ আবার যদি ইন্টার ধর্ম মানে ইন্টারিলিজন এক ধর্ম থেকে এক ধর্ম সে আমি এ ধর্ম পালন করতেছি আমি অন্য ধর্মকে আমি একদম নিগলেক্ট করে দিচ্ছি সে ধর্ম গ্রহণযোগ্যই না জি এটা থেকে আবার দ্বন্দ্ব সংঘাত মানে তৈরি হচ্ছে আবার মানুষের মধ্যে এই যে একটা কি বলে আমরা দেখতে পাই যে মানুষ সব মানে তার রিপুর বশবর্তী হয়ে মানুষ আমরা অপরাধ মানে পৃথিবীটাই পুরো অশান্ত 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 মানে কোনো শান্তির কোনো লেশ কোথাও আমরা পাই না এই যে দ্বন্দ্ব বিবাদ বিসম্বাদ এই সময়ে এই এমন একটা সময় মানে আমরা যদি বলে আইএমএ জাহেলাতের চেয়েও আমরা যদি হিসাব করেন আমরা যদি কম্পেয়ার করেন বর্তমান সময়টা আইএমএ জাহেলাতের চেয়ে নিঃসন্দেহে মানে খারাপ সময় যেমন এখন ইউক্রেন যুদ্ধ চলতেছে প্যালেস্টাইন ইসরায়েল যুদ্ধ চলতেছে আমরা আমরা মিডল ইস্ট আরও অনেক যুদ্ধ চলতেছে ইয়েমেনে যুদ্ধ চলতেছে মানে যুদ্ধ তো মানে কারো কারোই কাম্য না তা তো সবার জন্যই এটা বিপর্যয়কর এই যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং আমরা যদি সভ্যতারও দ্বন্দ্ব বলি সভ্যতারও দ্বন্দ্ব সব দিকেই মানে কোথাও মানে স্থিতিশীলতা নাই মানে এই সময়ে মানে তিনি যে এই সাধারণ বাগের যে কথা বললেন যে 
সবাই তার কাছে আসতো এবং সবার ক্ষেত্রেই তিনি ব্যালেন্স করেছেন ব্যালেন্স করা বলতে হলে সবাইকে তিনি সঠিক শিক্ষাটাই দিয়েছেন তাহলে উনি যে দর্শনটা দিলেন যে ওনার যে দর্শনটা ছিল যে পৃথিবীতে নিজে মানে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে যেটা বলেন আত্মশুদ্ধ আত্মশুদ্ধি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ওনার একটা বড় একটা স্লোগান আছে যে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি শুদ্ধ হয় ব্যক্তি শুদ্ধের মাধ্যমে সমাজ শুদ্ধ আমাদের দেশে যদি দেখেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামী দলগুলো তারা তাদের পলিসিকে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে ক্ষমতায় গিয়ে সবাইকে চেঞ্জ করবে এটা তো আসলে পসিবল না আপনি ক্ষমতা দিয়ে তো মানুষকে চেঞ্জ করতে পারবেন না কিন্তু ওনার দর্শনটা দেখেন কতটা প্রেশার আগে তো আপনি যদি ব্যক্তি শুদ্ধ হয় তাহলে তারা ইসলামী দলও করা লাগে না রাজনীতি করা লাগে না আমি শুদ্ধ হয়েছে আমি এখন একটা চেয়ারে আছি আমার এই অফিস এমনিতেই শুদ্ধ হয়ে যাবে এখানে এখন অন্যায় ছাইভাবে হবে না তাহলে এই যে ওনার এই যে দর্শন যে তিনি দিলেন প্লাস হলো এই যে মানুষের মানুষের সহাবস্থান সবাইকে ভালোবাসা এবং এই পৃথিবীতেই নিজেকে এই রিপু সংশোধন করে আল্লাহকে পাওয়া আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং কারো ধর্মকেই তিনি নেগলেক্ট করেননি সবাইকে কারণ ওই যে সকল নবী রাসুলদেরই তো তিনি বেলায়াত পেয়েছেন সকল ধর্মেরই তিনি মানুষকে তার ধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা দিয়েছেন দীক্ষা দিয়েছেন তো তিনি যে এই যে মানে একটা সার্বজনীন দর্শন এবং একটা মানে পরিশুদ্ধ সমাজ গঠনে যে দর্শন দিলেন এই দর্শনটাকে আপনি বর্তমান সময়ে কতটা প্রাসঙ্গিক মানে আপনার মনে হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য কতটা কার্যকরী বা কতটা দরকার ধন্যবাদ আসলে ইসলাম শব্দের অর্থই কিন্তু শান্তি তাই না তো এবং ধর্ম কিন্তু মানুষ যে ধর্মই বলেন না কেন সব ধর্মেই কিন্তু শান্তির কথা বলা আছে সৌহার্দ্যের কথা বলা আছে এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ পাবেন না যেখানে ভালো কথাগুলো লেখা নাই শান্তির কথা লেখা নাই তো সেই হিসাবে আমার দয়াল মোর্শেদ যেহেতু আপনার সকল ধর্মের মানুষজনকে এই শান্তির পথে আহ্বান করেছেন তাই না এবং চরিত্র সংশোধনের কথা বলছেন চরিত্র সংশোধন কেন যে চরিত্র সংশোধিত হলে মানুষগুলো শান্তির পক্ষে কাজ করবে তাদের ভিতরে অশান্তি থাকবে না এটা কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি যে ধরেন আমরা যখন এই সাধনা করি নাই তখন কিন্তু অল্পতেই রাগ হয়ে যেত তাই না তারপরে কারো কিছু দেখলেই সমালোচনা শুরু করতাম এগুলো তো অশান্তির অস্থিরতা কাজ করত অস্বস্তি কাজ করত কিন্তু এই সাধনা করলে আসলে এগুলো আর থাকবে না হ্যাঁ তখন কিন্তু শান্তির পক্ষে কাজ করবে মানুষ তো ঠিক আছে আমাকে একটু ভুল করে ফেলেছে আমরা কীভাবে তাকে শুদ্ধ করতে পারি এইভাবে চিন্তা করবে খেপে যায় তার সাথে মারামারি অশান্তি এরকম কিন্তু করবে না তো সেজন্য আমার মনে হয় যে ওনার যে শিক্ষা সেই শিক্ষা বর্তমান সময়ের জন্য অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং এই শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে যেটা বলছিলেন যে ব্যক্তি শুদ্ধ হবে ব্যক্তি শুদ্ধ হলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজ দেশ এবং এক পর্যায়ে গোটা পৃথিবী শান্তিময় হয়ে যাবে হ্যাঁ তো সেই জন্য এই শিক্ষা যে প্রাসঙ্গিক তাতে তো কোনো সমস্যা নাই এবং এই বিষয়টা যে এখনই শুধু প্রাসঙ্গিক হবে তা কিন্তু না শান্তির অন্বেষণ তো আমরা সবসময়ই করি মানুষের তো আসল উদ্দেশ্যই হলো শান্তি কিন্তু দেখেন শুধু যে আমাদের ইসলাম ধর্ম তা বলবো না সব ধর্মেই কিন্তু অশান্তির কিছু নিদর্শন আমরা দেখি তো এটার কারণ কি এটা আসলে ওই শরীয়তটা কিন্তু হয়েছে কি এটা ভ্যারি করে যেমন আমাদেরও অনেক নবীর আসুল আসছেন তো তাই না তো সেই সব নবীর আসুলের শরীয়ত কিন্তু এক রকম না এটা কারণ কি এটা বাহিরের বিষয় তো যেমন একটা ফলকে যদি আপনি কাঁচা অবস্থায় দেখেন সবুজ দেখবেন হয়তো বা পাকা অবস্থায় দেখলে হলুদ দেখবেন বা লাল দেখবেন এরকম হবে তো ওইটা তো শরীয়ত কিন্তু ভিতরের যে অংশটা এটা কিন্তু একই রকম থাকে তাই না তো সেই জন্য এরকম নানান বিষয় মানুষ লক্ষ্য করে কিন্তু ফ্যাসাদে জড়ায় পড়ে এবং মনে করে যে আমি যেটা বলছি এটাই সত্য হ্যাঁ তো সেইটা থেকে উদ্ধার পাতে হলে একমাত্র পথ হলো এই সাধনা করা এবং আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে সঠিক জিনিসটা কি কারণ এটা কিন্তু আপনি দেখবেন যে যারা আধ্যাত্মিক সাধনা করে সঠিক চর্চা করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিষয় কিন্তু দ্বন্দ্ব নাই সবাই কিন্তু এক কথা বলবে কিন্তু শরীয়ত নিয়ে শুধু চর্চা করলে সেখান থেকে কিন্তু ভিন্নতা হবেই তো সেই জন্য আমি মনে করি যে সুফি সম্রাট শাহদেওয়ানবাগী রহমতুল্লাহ আল্লাহ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করেছেন সেই শান্তির সাধনা করে আমরা যদি আত্মশুদ্ধি করে আমাদের ভিতরে যে রিপু আছে সেগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমার মনে হয় সমাজে শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আর কারো কারোর সাথে ফেসাদ থাকবে না এটা এখন যেমন প্রাসঙ্গিক ভবিষ্যতের জন্য প্রাসঙ্গিক সব সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক ধন্যবাদ আমরা যদি আমরা বাবাজানের অর্থাৎ শাহাদেওয়ান পাখির পুরো জীবনের ঘটনা বলি বা তার কার্যক্রম অ্যানালাইসিস করি আমরা এই যে আলোচনায় আসলো মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জন্য ইসলাম যে বললাম যে শান্তি এই শান্তিতে যেন মানুষ প্রবেশ করে এটার জন্যই কিন্তু উনি একাত্তর বছর এত ত্যাগ এত পরিশ্রম এত সাহসের পরিচয় এত মানে বিতর্কের মুখে পড়েছেন এবং কিন্তু কোনো বিতর্কে পড়া না করে উনি যেটা সত্য সত্যের মতোই একইভাবে একভাবে বলে গেছেন একদম অবিচলভাবে তাহলে উনি যে একাত্তর বছর যে সংগ্রামটা করলেন এই এবং আমরা দেখেছি উনি অমানবিক অমানবিক পরিশ্রম করেছেন এবং যে পরিমাণ তিনি গালি খেয়েছেন আমার মনে হয় পৃথিবীতে কোনো এমন কোনো ব্যক্তি নেই মানে এত গালি তার জীবদ্দশায় হতো তার মানে গালির মুখে পড়েছে ফেসবুকে প্রচার ইউটিউবে প্রচার মিডিয়ায় ওপর প্রচার মানে কোনো কিছু শেষ টাইম ওয়াজ মাহফিলা ওপর প্রচার সরি টু সে মসজিদে মেম্বরে মেম্বরে তার বিরুদ্ধে গালি নিন্দাচার তাহলে উনি যে এই যে ত্যাগুলো করলেন এত সংগ্রাম করলেন তাহলে ওনার এই এই সংগ্রামের সংগ্রামটা কতটা সার্থক হয়েছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এখন এই দুই হাজার তেইশ সালে এসে আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণরূপে সার্থক কারণ হলো যে আপনি যেগুলি বললেন এগুলি তো থাকবে এটা সব সময় ছিল আপনি এটা তো আমরা সবাই একমত যে আমাদের দয়াল রাসুল সাল্লামের মতো মহামানবতার পৃথিবীতে কখনোই জন্মায়নি জন্মাবে ওনা তাই না তো ওনার কি হয়েছে ওনাকে সবাই তো ভালো জানতেন আলামিন জানতেন তাই না সব কিছু ঠিক আছে ভালো মানুষ কিন্তু যখনই কিন্তু মানে আল্লাহর একাত্মবাদের কথা প্রচার করতে শুরু করলেন তখনই উনি অনেকে পাগল কবি জাদুকর নানা ধরনের নানান কিছু তো সেই জন্য সঠিক জিনিস প্রচার করলে এই ধরনের অপ মানে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকবেই এটাই স্বাভাবিক এটা আমরা দেখছি আপনি এখনও বাস্তব জীবনে সঠিক কাজ করতে গেলে কিন্তু নানান প্রতিবন্ধতা থাকবে কারণ ইন্টারেস্টেড গ্রুপ কিছু থাকবে তারা কিন্তু এটার বাধা দিবেই তো সেটাকে মেনে নিয়েই তো সঠিক কাজ করতে হয় তো সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান সেভাবেই সঠিক কাজটাই করে গেছেন সব সময় এবং সেটা করতে গিয়ে উনি তো নানান রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন আর হলেও তিনি কখনোই বিচলিত হন নাই এ কাজটা করে গেছেন পরিশ্রম করে গেছেন যেন এই পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হয় তো সেই বিষয়টা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তিনি এত কষ্ট সহ্য করেও কেন এটা করলেন তো সেটা করার প্রয়োজন ছিল এই মানুষের মুক্তির জন্যই শান্তির জন্য এখন এটা সার্থকতা কত দূর এসেছে এবং সার্থকতা কারণে কথা এখনও যদি এইটা অ্যানালাইসিস করার সময় হয় না এটা অ্যানালাইস হয়তো এটার আরও একশো বছর দুশো বছর পাঁচশো বছর পরে হয়তো এটার সঠিক সময়টা আসবে ওনার কার্যক্রমটা কতটা সার্থক কিন্তু আপনার কাছে এখন এখন কি মনে হচ্ছে উনি যে এই যে পরিশ্রমগুলো এবং এই যে ত্যাগুলো করে গেছেন এটা কতটা সার্থক হয়েছে না সার্থকতা তো আপনার এটা কন্টিনিউস একটা ব্যাপার এটা ধরে একদিনে সব কিছু পাওয়া যাবে এমন না কিন্তু তবে আমি তো দেখি যে ইতিমধ্যেই অনেক বেশি সার্থক হয়েছে কারণ এই কথাগুলো এই দর্শনগুলো কিন্তু আজ শুধুমাত্র ওই যে একশো পঁয়ষট্টি জন বা পঁচিশ জন কী জন বলছিলেন একশো পঁয়ষট্টি জন থেকে শুরু পঁয়ষট্টি জন এখন কিন্তু একশো পঁয়ষট্টি জনে নাই এটা সারা দেশে তো ছড়াইছেই সারা পৃথিবীতে কিন্তু ছড়াই গেছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু মানুষের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই শিক্ষা নেওয়ার জন্য তো এইটা যদি আরও কিছুদিন চলে তো আস্তে আস্তে তো সারা পৃথিবীতে এই শান্তির বাণী প্রচার হয়ে যাবে তাই না এবং সবাই কিন্তু শান্তির দূত হিসাবে কাজ করবে তো তখন তো আমাদের তো এটাই উদ্দেশ্য তাই না যেমন রাসুল সাল্লাম যখন দেখলেন যে আরবের সমাজেও কিন্তু একজন আরেকজনকে শুধু আঘাত করে তখন উনি কী চালু করলেন যে তোমরা দেখা হলে সালাম দাও হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম বলবা তাই না তো সেই আসসালাম আলাইকুম বলার অর্থ কি যে আমি যার জন্য শান্তি যাচ্ছি তার জন্য তার অস্ত্র ব্যবহার করা যায় না এই ছিল উদ্দেশ্য তাই না তো আমাদের সমাজে এখন কি দেখি আমরা কিন্তু আপনার সাথে দেখা হলো আসসালাম আলাইকুম বললাম কিন্তু যেই চলে গেলেন একটা কিছু তাহলে তো আপনার জন্য আমি শান্তি কামনা করি নাই আসলে ওটা আমি মুখের কথা বলছি তাই না তো দয়াল মোর্শেদের শিক্ষাটা হলো যে এটা না আমার ভিতরটাকে পরিবর্তন করে আমি মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করব শান্তি কামনা করব এবং সেটাই কিন্তু আপনি দেখেন যারা আমাদের এই আশেকের আসলের দলভুক্ত হয়েছেন হ্যাঁ যারা এই সাধনা করছেন তাদের প্রকৃতপক্ষে বলছি আর যদি কেউ আসে যায় চর্চা করলো না সেটা তো ভিন্ন কথা 
কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে এই মানে আধ্যাত্মিকতা চর্চা করছে তারা অনেক শান্তিপূর্ণ হয়েছে এবং যে যত গভীরে গেছে সে আরও বেশি নীরব হয়েছে শান্তি মানে কি বলবার বেশি শান্তিপূর্ণ আচরণ তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা পাই তো এটা সার্থকতা তো অনেকটাই আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি আর ভবিষ্যতে আমাদের এই মোহাম্মদ ইসলাম যেহেতু কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং আরও এটা প্রসারিত হচ্ছে দেশ বিদেশে আমার মনে হয় যে এই সার্থকতা আমরা আরও বেশি দেখতে পারব বা ভবিষ্যতে আমরা না থাকলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখবে তো এই তরিকে আসার পরে অর্থাৎ সুবিশ মানুষ সাধারণ বাগি রহমতার শিষ্যত্ব বা তার তাকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণের পরে আমরা দেখেছি যে অনেক অসংখ্য মানুষের জীবনে অনেক মানে এক না মানে একাধিক অলৌকিক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে এবং আমার মনে হয় না এমন কোনো আশিক রাসুল খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জীবনে আল্লাহর কোনো বিশেষ দয়া পাননি মোর্শেদের ওসিলায় অলৌকিক বলতে তো যেটা লৌকিক না যেটা স্বাভাবিক না সেটাই তো অলৌকিক তাহলে আপনার জীবনে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যে আপনার এই তরিকার জীবনে স্বাভাবিকভাবেই আমার তো মনে হয় যে আমরা যারা সুফি সম্রাট দেওয়ানবাগি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কদম মুবারকে যারা এসছি এবং কিছুটা হলো চর্চা করেছি সবার জীবনেই অলৌকিক ঘটনা ঘটছে একটা না দুইটা না অনেক ঘটনাই ঘটছে তবে সেই বিষয়গুলো তো আমরা ওইভাবে স্পষ্ট করে বলতে চাই না বা বলি না সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যেই থাক তবে এইটুকু জেনে রাখেন যে অবশ্যই ঘটেছে হ্যাঁ এবং প্রতিনিয়তই ওনার কাছে চেয়ে আমরা সেই সহযোগিতা পাচ্ছি এমন করে যখন বিপদে উপনীত হই বা যে কোনোভাবে যে কোনোভাবে সাহায্য চাইলে এটা সঙ্গে সঙ্গে তো হাজির তার আল্লাহর সাহায্য পেয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা তাহলে প্রপারলি এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাখি দিচ্ছেন সব কিছু তাই না কিন্তু এই চ্যানেলাইজটা করা যাচ্ছে ওনার মাধ্যমে কাজেই এরকম ঘটনা তো জীবনে আছেই অনেক ঘটনা আছে সাধারণ বাগি হুজুর আমাদের মোহন মোর্শেদকে প্লাজান তিনি তার জীবন জীবনের সার্থকতা তিনি আমরা তার জীবনেই তিনি উপভোগ করে যেতে পেরেছেন যে তার তিনি যেটা আমরা বললাম শুরু করেছিলেন অল্প লোক দিয়ে এবং তার এই আদর্শে অসংখ্য লোক কয়েক কোটি লোক প্রায় তিন কোটির বেশি আমরা যেটা ধারণা করি সামিল হয়েছেন ভবিষ্যতে এই মোহাম্মদ ইসলাম তো আমরা হয়তো আশা করছি আরও প্রচারিত হবে তাহলে ওনার ওফাত লাভ করলেন মোর্শেদের ওফাত সব মুড়িদের জন্য আসলেই সবচেয়ে বড় বিয়োগ সবচেয়ে তার মুর্শেদ মুড়িদের জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যথা আর তার মোর্শেদকে হারানো মোর্শেদে হারানো মোর্শেদকে আমরা দুই বিশ সালে আমরা হারিয়েছি অর্থাৎ দৈহিকভাবে হারিয়েছি জি জি এরপরে মোহাম্মদ ইসলামের কার্যক্রম তার ওসিহত অনুযায়ী তার মেজ সাহেবজাদা ইমাম প্রফেসর ডক্টর কুদরতে খোদা মাদাজুর আলী হুজুর পরিচালনা করছেন এই যে কার তিনি যেভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছেন বা কার্য মোহাম্মদ ইসলামকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি এই মোহাম্মদ ইসলামের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে কতটা আশাবাদী এবং বর্তমান যে কার্যক্রম আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ আসলে আমি চরমভাবে আশাবাদী কারণ আমাদের সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান মোহাম্মদ ইসলামটাকে অনেক দিন ধরেই তো প্রচার করেছেন নিজের সেই চেষ্টা দিয়ে এবং তিনি কিন্তু এটাকে কোনো তরিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন না এটা রাসুল সাল্লা সাল্লামের ধর্মটাকে সরাসরি প্রচার করেছেন সেই জন্য কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ধর্মে কিন্তু কোনো পীর সৃষ্টি হয় নাই তিনি সবাইকে ইমাম হিসাবে ঘোষণা করে গেছেন উদ্দেশ্যটা কিন্তু স্পষ্ট যে এই ধর্মটা যেন মোহাম্মদ ইসলামই থাকে অন্য কোনো তরিকায় যেন কারণ ব্যক্তি নামে তরিকার প্রচলন যাতে না যেন না হয় কাজেই ওনার উদ্দেশ্য কিন্তু খুবই স্পষ্ট তাই না তো সেই হিসাবেই দয়াল মেজে হুজুর এখন যেহেতু মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব দানকারী মহামানব হিসাবে কাজ করছেন তবে আমি দেখেছি এই এখন যে তিনি শুরু করছেন তা কিন্তু না সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান এটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই তো উনি তো জানবেনই তাই না এবং সেইভাবেই কিন্তু দয়াল মেজে হুজুরকে প্রস্তুত করতেছিলেন যে তিনি যেন ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং দয়াল মেজে হুজুরও কিন্তু বাল্য অবস্থা থেকেই ওনার যে জীবনী দেখেছি তাতে এই আমাদের দয়াল মোর্শেদের পক্ষেই কিন্তু এই মোহাম্মদ ইসলামের জন্য অনেক পরিশ্রম করে আসছেন এবং এই কাজের মাধ্যমেই কিন্তু তিনি যোগ্য একজন নেতা হিসাবে এই মোহাম্মদ ইসলামের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তো সেই জন্য এমনকি দয়াল মোর্শেদ দেখেন যেদিন ওফাত গ্রহণ করবেন তার পূর্বের দিন কিন্তু একটা ওসিয়ত নামার মাধ্যমে কি সুন্দরভাবে একটা দায়িত্ব হস্তান্তর করে গেলেন হুম তো তার আগেই কিন্তু সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান মানে আমি সর্বশেষ যে 
গ্যাদারিং টা সেটা আমি ছিলাম তো সেখানে কিন্তু চলে যাবেন বা যাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা ইঙ্গিত ছিল তোমরা পারবা মানে কি আমি আমার দায়িত্ব শেষ করে ফেলে আমার কাজ শেষ এখন তোমরা পারবা তোমরা এটা চালাই নিও এই ধরনের একটা ইঙ্গিত কিন্তু ছিল তো সেই ইঙ্গিত অনুসারেই কিন্তু দয়াল মেজা হুজুর মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ তবে সেই নেতৃত্ব যেটা এটা যেহেতু মোহাম্মদ ইসলাম এটা তার অন্য কোনো তরিকা না কাজেই একই ধাঁচে কিন্তু চলছে এটার কোনো ব্যতিক্রম নাই কিন্তু হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে আমি তো আগের সময়ে বসে থাকব না নতুন নতুন কার্যক্রম কিন্তু সৃষ্টি হবে সেটা কিশোর ভিত্তিতে সুবি সম্রাট হুজুর কামলা জানে যে দর্শন সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা কার্যক্রম গ্রহণ করব। তো সেইভাবেই তো দল মেজি হুজুর কিন্তু দেশে বিদেশে সব জায়গায় মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার করার জন্য এক নেমে পড়েছেন কাজ করছেন এবং এটাকে আরও বেশি সংগঠিত করে কিভাবে সিস্টেমেটিক মানে এটা প্রচার করা যায় সেটা কিন্তু করছেন তারপরে মিলাদের বিষয়গুলো কিন্তু উনি আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্য কথা বলছেন তারপরে উনি নিয়মিত যে আমল সেগুলোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন নামাজ এবং অন্যান্য যে আমল আছে সেগুলো গুরুত্ব দিচ্ছেন তারপরে উনি আমরা সবাই জানি যে মোহাম্মদ ইসলামের তালিম নামে একটা সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন তো সেটাও যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে কিন্তু আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি এছাড়াও তিনি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছেন কিন্তু হ্যাঁ তো সেই প্রশিক্ষণ নিয়ে কিন্তু আমরা এমনকি অ্যাপসও তৈরি করা হয়েছে তো সেগুলো যদি আমরা একদম হাতে কলমে মোরা কামার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং অন্য আমলের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন দিচ্ছেন প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং আরও প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে তাছাড়াও আগের দিনে যেসব অনুষ্ঠানগুলি হতো বাবাজানের সময়ে এখনও কিন্তু এগুলিকে আরও বেশি ব্রড স্কেলে এবং আরও বেশি সংগঠিত করে এটা সময়ের দাবি তথ্য প্রযুক্তির যেহেতু যুগ এসছে সেগুলোকে ব্যবহার করে আরও সুন্দরভাবে কীভাবে করা যায় সেইভাবে কিন্তু এটা চলমান আছে হ্যাঁ সেই জন্য আমি মনে করি যে কালের অগ্রযাত্রায় মোহাম্মদ ইসলাম কিন্তু ভালোই এগিয়ে চলছে হ্যাঁ তো এটার দিন দিন আরও বেশি অগ্রসর হবে এবং এটা এইভাবেই চলতে থাকবে এবং এ দ্বারা যেহেতু আমাদের মোর্শেদ দয়াল মোর্শেদ আমাদের মাঝেই উনি তো ওফাত গ্রহণ করছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মাঝেই তো আছেন তাই না এটা তো আমরা ফিল করি জি নিশ্চয় তাই না তো তাহলে আমাদের ভিতরে বসে আমাদেরকে দিয়েই তো ওনার কাজটাই তো করাই নেবেন এটাই স্বাভাবিক তো সেইভাবেই চলছে ইনশাল্লাহ এখানে কোনো ঘাটতি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না তবে আগেই আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে ভালো কাজ করতে গেলে তো কিছু বাধা বিপত্তি থাকবেই সেটা সবসময় ছিল সবসময় থাকবে এটাকে চ্যালেঞ্জ করে এটাই মোকাবেলা করেই কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে মোহাম্মদ ইসলাম আমাদের বর্তমান নেতৃত্বদানকারী মহামানবের নেতৃত্বে আরও এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশায় আমরা করি একটু মানে ডিপে একটা প্রশ্ন করি একটু গভীরে গিয়ে সেটা হলো বাবা যান আমরা যেটা বললাম যে উনি জাহিরিগতভাবে নাই কিন্তু আমরা সবসময় তাকে ফিল করি ফিল করার কারণেই আমরা অনুভব করি তিনি সবসময় আমাদের সাথে বিরাজমান জি মানে আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের হৃদয়ে তার অবস্থান তিনি আছেন বাবাজান যখন জাহিরিতে ছিলেন তখন তার সান্নিধ্যে থেকে তার সান্নিধ্যে যে একটা ফিল থাকত এবং বা তার নির্দেশ তার সাথে তার নির্দেশিত পথে মোরাকাবাদ আমল করলে যে আনন্দটা বা যে আধ্যাত্মিক যে একটা ফায়েজের একটাই আসতো বর্তমানে যিনি দায়িত্ব পালন করছেন আমরা তো আলোচনা করলাম তার জাহিরি দায়িত্বগুলো নিয়ে বা যে কার্যক্রমগুলো নিয়ে কিন্তু তার মানে তার সান্নিধ্যে গেলে বা তার কথা শুনলে বা তার তার এখন তিনি যেহেতু আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার এই আমলগুলো আমরা যখন করি মোরাকাবা করি আপনার দুজনের দুই সময় যদি আপনার ফিলটা কি কীরকম আপনার মানে অনুভূতিটা এই কীরকম লাগে আপনার অনুভূতি কোনো পার্থক্য নেই তো কারণ দয়াল মেজু হুজুরকে যেহেতু নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দায়িত্ব বাবা যেন স্বয়ং দিয়ে গেছেন তো সেই ব্যবস্থা তো নিজেই করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং আমাদের দয়াল মেজা হুজুরও যেটা বলে থাকেন যে বাবা যেন আমার সাথে আছেন এবং এটা আমরাও জানি যে সাথে আছেন হ্যাঁ তো উনি তো দয়াল মেজা হুজুরের সাথে বসেই কাজ চালাচ্ছেন জাহিরি এতে আমরা হয়তো দেখছি না কিন্তু এটা তো দয়াল মেজা হুজুর না আসলে ওনার ভিতরেই তো দয়াল মোর্শেদ অবস্থান করছেন 
কাজে এখানে অনুভূতির পার্থক্য হওয়ার তো কোনো সুযোগ নাই এবং বিশেষ করে আমরা যারা একটু দীর্ঘদিন ধরে একটু চর্চা করছি আমরা তো এগুলো বুঝতে পারি তাই না এটা না বোঝার কিছু নাই হয়তো যারা এখনও সেইভাবে তৈরি হতে পারে নাই তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা বুঝতে ভুল হতেও পারে তবে আমি কোনো পার্থক্য অনুভব করি না একই ধরনের অনুভূতি একই ধরনের শান্তি একই ধরনের ফাইজ আমি পেয়ে থাকি কাজেই এখানে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করি না বাবা যান জাহির হাতে নাই কিন্তু আসলে উনি আছেন ধর মেজুজুরের সাথেও আছেন আমাদের সাথেও আছেন এটা তো বাবা যান তার জীবদ্দশাই বলে গেছেন যে বাইরে মেজ হুজুর ভিতরে আমি তাকে আমি সামনে নিয়ে কাজ করতে তাহলে এ নিয়ে তো আর কোনো মানে দিমত থাকার কোনো সুযোগ নাই আপনার মতো আমারও ফিল এবং সকল আশা করি আসলে ফিল এটাই যে মানে আমরা আসলে মোর্শেদ যে জাহিনিতে নাই এটা আমরা আসলে ফিল করতে পারি না কারণ মনে হচ্ছে যে উনি ওনার এসেন্সটা মানে মোর্শেদের যে ঘ্রানটা মোর্শেদের যে ফিলিং ফিলটা এবং ওনার যে মানে এসেন্স বলে যদি বলি যে মানে ওনার যে মনে হচ্ছে যে মানে সবসময় বিরাজমান আমাদের সাথেই আছেন আমার সামনেই আছেন বিরাজমান এবং এই বিষয়গুলো তো আমরা হয়তো পরিষ্কার বলতে পারছি না কিন্তু আমরা তো প্রত্যেকেই উনি কি করছেন না করছেন কোথায় আছেন আমাকে কিভাবে চালাচ্ছেন এগুলো তো আমরা বুঝি কিন্তু হয়তো আমরা সেভাবে বলতে পারছি না তাই না কাজেই এ নিয়ে তো মানে অন্তত আমাদের ভিতরে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুযোগ নাই ধন্যবাদ ডক্টর প্রেম মহম্মদ ভাই আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আপনার আলোচনা অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন আমাদের সঙ্গে আমরা আসলে এগুলো দিয়ে খুবই উপকৃত হলাম আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন বিশেষ করে দয়াল মোর্শেদ সম্পর্কে কিছু বলতে পারা এটা তো চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তবে সেই যোগ্যতা আমার নেই আমি চেষ্টা করেছি মাত্র তবে এখানে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে নিশ্চয়ই দয়াল মোর্শেদ ক্ষমা করে দেবেন ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমিও শেষ করছি ধন্যবাদ 